Привет всем! Сегодня я готовлю очень вкусный и очень такой нежный клубнично-маковый тортик. И, конечно же, поделюсь этим рецептом с вами. Готовится он несложно, довольно-таки просто, не нужно никаких очень замысловатых продуктов, а получается очень вкусный и очень нежный тортик. Его сочетание клубники с маком просто беспроигрышное, и оно нравится реально всем. Этот тортик покорил всех моих знакомых, поэтому дерзайте и вы обязательно приготовьте. Приготовим один из самых простых бисквитов, для которого не нужно даже разделять желтки от белков. 3 яйца с сахаром ставим взбиваться в миксере либо в кухонной машине взбиваем до красивой вот такой вот белой и пышной массы слегка кремового оттенка но она должна быть довольно плотная сюда же сразу просеиваем всю муку и теперь лопаткой либо ложкой снизу вверх перемешиваем эта масса получается слегка мягче, чем я обычно делаю, отделяя белки с желтками. Но у нас здесь количество небольшое, поэтому она не успеет опасть и нам прекрасно и так подойдет, так будет быстрее. Получается такой вот не очень высокий бисквит, форма у меня 23 сантиметра. Нам этот бисквит нужно будет разрезать на две части, поэтому нам не нужно много теста. Посмотрите, какой пушистик получился. Пускай остывает, мы позже его разрежем. Для следующего коржа нам нужно измельчить мак. Мак измельчаем либо в советской мясорубке Мрии, либо в блендере, либо в кофемолке. В общем, перетираем мак и высвобождаем его ароматные масла. Отдельно взбиваем 3 белка. Добавляем к ним после появления легкой белой пены сахар. И взбиваем до пышной массы. Тем временем сметану смешаем с желтками. Добавим в сметану соду. Перемешаем все это быстренько. И во взбитую белковую массу отправляем вот эту сметану на желтковую массу. Посмотрите, вот какая белая у нас пышная масса вышла. Добавляем сюда сметану и аккуратненько перемешиваем венчиком тоже снизу вверх. Теперь добавляем сюда мак измельченный, точнее перетертый. И сразу же сюда добавляем муку, перемешанную с разрыхлителем. Разрыхлители сода выполняют абсолютно два разных действия. Сода дает такие более крупные пузыри, а разрыхлитель дает мелкий подъем и мелкие пузырики. Поэтому лучше использовать именно комбинацию этих распушивающих веществ. Перемешиваем опять же лопаткой снизу вверх и отправляем все в ту же форму, расставленную до 23 см. Пекутся бисквиты примерно 20 30 минут смотрите по готовности на шпажку у всех духовки разные для крема нам нужно будет замочить пакетик желе я выбрала в этот раз клубничное желе и я в этот крем буду добавлять творог поэтому отдельно добавляю еще 3 столовые ложки сахара если вы решите делать этот крем без творога значит убирайте 3 столовые ложки сахара и все Замачиваем на 15 минут и после этого подогревая в микроволновке импульсами полностью растопили мы желатин. Оставляем его, пускай он остынет немного. И как раз тем временем мы взбиваем сливки с сахаром и в самом конце уже можем добавить 3 столовые ложки сахарной пудры, так наши сливки станут еще плотнее. Вот как раз на последнем вот этом этапе мы добавляем 3 столовые ложки сахарной пудры. И когда у нас появляются вот такие вот э, на стенках пустоты, это будет значить, что наши сливки полностью взбиты и готовы. Они должны получиться вот такими вот устойчивыми. Оставлять красивые борозды. Вот вам готовый сливочный крем. На следующем этапе мы будем соединять творог с желейной массой. Желейная масса уже должна остыть, стать практически комнатной температуры. И будем взбивать творог с желейной массой. Если вы решили все-таки делать крем без творога, вы просто желейную массу остужаете до полностью комнатной температуры и вводите ее в сливки. Если вот так как я с творогом, то пробивайте творог вместе с желейной массой погружным блендером до полностью однородной структуры. Добавляю сюда к, творог, к творожной желейной массе немного сливок, где-то пятую часть и слегка вот так вот перемешиваю, чтобы облегчить саму эту массу. И затем уже выкладываю ее ко всем оставшимся сливкам и точно так же нужно будет аккуратненько перемешать. Посмотрите какой нежно розовый красивый цвет. 
Если вы хотите, чтобы крем был постабильней, вы в само желе при набухании можете добавить еще несколько грамм желатина. Но крем и так достаточно стабильный получается. Аккуратненько перемешиваем. Посмотрите, какой красивый цвет. Очень вкусно пахнет клубничкой. Посмотрите, какой он стабильный уже сразу получается. Если бы желейная масса была теплая, она бы осадила наши сливки. И они бы потеряли абсолютно свою воздушность. Поэтому обязательно желейная масса должна быть комнатной температуры, не выше. Все, теперь, собственно, можно приступать к сборке тортика. Ванильный бисквит я разрезал пополам. Вот такой вот он пористый и красивый получился. Он у нас абсолютно без разрыхлителей и тому подобного. Он просто на взбитых яйцах. Ставим на дно немножечко крема, чтобы тортик не ездил. И одеваю кольцо. Кольцо нужно для того, чтобы можно было использовать много крема, чтобы слой крема получился толстый и он никуда не уплывал. Крем потом у нас схватится и он будет очень красиво сам себе потом стоять. Крема получается много. Мне его хватило, чтобы и сверху намазать еще немножечко тортик. Затем у нас идет маковый корж, который я кладу дном наверх. Так тортик ровнее просто получается. Опять же крем у нас идет. И следующий уже пойдет ванильный корж. Опять. Конечно же, можно сделать и с какими-нибудь шоколадными коржами. И также можно заменить и вкус желе на какой-либо, который вам нравится. Это может быть и апельсиновый, и еще какой-нибудь. Остатки крема вот так выкладываю наверх и выравниваю. Я решила тортик вокруг ничем не украшать, чтобы он был такой простенький и лаконичный. Абсолютно такой себе голый торт. Сверху только положила ягодку, просто для яркости цвета. Посмотрите, какой он нежный, он просто великолепный. Он такой легкий и весенний кажется. Мне кажется, это именно тот тортик, который стоит приготовить к 8 марта. Сейчас мы его разрежем. Тортик, кстати, в холоде должен провести у вас не менее 4 часов. А лучше оставьте его на ночь, пускай он полностью стабилизируется внутри. Посмотрите, какая у нас вот красота получилась. Если вы любите тортики более пропитанные, его можно еще немножечко пропитать сиропом при сборке. Но это уже по желанию. Он и так невероятно вкусный. Не забывайте, конечно же, поставить свой лайк и написать какой-нибудь комментарий. Мне будет очень приятно их почитать. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.